Hello and welcome back to the Civil Study Cafe. You are watching the MBBS means answer at end discussion series with Civil Study Cafe. Namaskar, dosto. Civil Study Cafe mein ek baar fir se aapka swagat hai. Abhi tak hum dekh chuke hain 2018 ka paper one aur usme hum complete kar chuke hain three marks ke sare ke sare questions section A ke bhi aur section B ke bhi. Saath hi saath mein hum complete kar chuke hain six marks ke sare ke sare questions section A aur B ke. साथ ही साथ में हमने कंप्लीट कर लिया है सेक्शन ए के 15 मार्क्स के सारे के सारे क्वेश्चंस और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 15 मार्क्स के सेक्शन बी के पेपर नंबर वन के सारे के सारे क्वेश्चंस जिसमें हमारा लाल रहा है उस क्वेश्चन को हम आज इस लर्ब वीडियो में कंप्लीट करेंगे ओके तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है देखिए मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उनकी समस्याओं का वर्णन कीजिए ठीक है यानी कि आपको मेंशनिंग द ट्राइबल एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश डिस्क्राइब देयर प्रॉब्लम्स है ना ये आपको बताना है मतलब एक तरह से पहले तो उनका एरिया आपको पता होना चाहिए ट्राइबल्स का ठीक है कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी ट्राइबल्स वहाँ पर रहती हैं है ना निवास करती हैं और साथ ही साथ में आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए उनकी मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं यानी कि वो समस्याएं जो हैं वर्तमान में जो जिन समस्याओं से ट्राइबल्स गुजर रही है उन समस्याओं के बारे में आपको ठीक से पता होना चाहिए यदि ये दो कंडीशन आपको पता है तो आप एक बेटर आंसर लिख पाएंगे तो चलिए फिर आप मेरे साथ चलते हैं ठीक है और शुरू करते हैं आंसर क्वेश्चन में है सबसे पहले मध्य प्रदेश में जनजातियां तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जनजातियां कौन होती हैं ठीक है क्योंकि ये हमें बताना काफी जरूरी है यदि आप इंट्रोडक्शन में जनजातियां कौन हैं कौन होती हैं जनजातियां यदि ये आप मेंशन करते हैं तो आप यकीन मानिए आपका आंसर जो है वो काफी वैल्यूएबल है और आपके मार्क्स और लोगों से ज्यादा अच्छे आएंगे ठीक है देखिए जनजातियां कौन होती हैं आपको पता होगा भारतीय संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची में जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं है ना और साथ ही साथ में हम हम ये भी देखने को हमें मिलता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 342 है यानी कि 342 अनुच्छेद जो 342 है उसमें स्पेशली ये मैंशन है कि यह सुनिश्चित किया गया है कि कौन जाति अनुसूचित जनजातियाँ हैं और इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा एक आम सूचना जारी की जा सकती है जिसमें वो ये बोल सकते हैं कि इस एरिया के लोग जो हैं वो अनुसूचित जनजातियाँ हैं यानी कि अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र है है ना तो प्रेसिडेंट को स्पेशल पावर्स इनके मामले में दी गई हैं ओके तो ये हमने इंट्रोडक्शन के बारे में एक ब्रीफली देखा कि आप इंट्रोडक्शन में कितना अच्छा और क्या आप मैंशन कर सकते हैं ओके थोड़ा सा और आगे चलते हैं अब इसमें हम देख लेते हैं दूसरी बात ये वो पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों का वर्णन कीजिए यानी कि क्षेत्रों का उल्लेख करना है तो हम कुछ रीजन्स देख लेते हैं बॉडी पार्ट में सबसे पहले ठीक है उसके बाद फिर हम उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है देखिए सबसे पहले यदि हम मेनली यदि डिस्क्राइब करें तो पूर्वी जनजातियाँ क्षेत्र है ना पूर्वी जनजाति क्षेत्रों में कौन सा रीजन आता है जैसे सीधी हुआ शहडोल हुआ अनूपपुर हुआ उमरिया कटनी है ना इस टाइप के एग्जांपल्स हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं यहाँ पर हमें ट्राइबल्स ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल कोल हमें देखने को मिलते हैं इन एरियाज में और साथ ही साथ में हमें बिरहोर ई टी है ना इस टाइप के लोग हमें ट्राइबल्स मिलते हैं इस एरिया में ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल हम कोल को हम थोड़ा सा डिस्कस और कर लें तो आप और ठीक से समझ पाएंगे जैसे कोल क्या है देखो ये आपको पता होगा मध्य प्रदेश की रीवा सीधी सतना सहडोल है ना और साथ ही साथ में जबलपुर का एरिया भी यदि हम काउंट करें तो कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर हमें ये कोल जनजाति जो है वो हमें देखने को सामान्य तौर पर हमें मिलती है है ना और साथ ही साथ में ये जो समूह है है ना ये मुंडा समूह की एक प्रमुख जनजाति मानी जाती है जो कि इनका सब सेक्शन एक तरह से हम कह सकते हैं इनको ठीक है पेशा क्या होता है क्या करते हैं ये लोग देखो ये जो मुंडा जनजाति जो है यानी कि जो कोल जनजाति जो है ठीक है वो कृषि करती है मेनली कृषि पर आधारित रहते हैं ये लोग ठीक है और साथ ही साथ में आपको पता होगा सूर्य चंद्रमा पवन इंद्र है ना है ना इनकी ये पूजा करते हैं सामान्यतः इनकी पूजा का उल्लेख हमें इनके बारे में देखने को मिलता है देखो इनकी पंचायत काफ़ी फेमस है और क्वेश्चन प्री के हिसाब से भी आ, आ जाते हैं ठीक है पूछ लिए जाते हैं इनकी पंचायत को टट गोहिया कहा जाता है ना तो काफ़ी अटपटा सा नाम है है ना टट गोहिया 
तो इनकी जो पंचायत है वो उस पंचायत को टट पंचायत के नाम से ये लोग जानते हैं ठीक है थोड़ा सा और आगे चलते हैं मध्य जनजातीय क्षेत्र अभी हमने डिस्कस किया था पूर्वी जनजातीय क्षेत्र ठीक है अभी हम बात कर रहे हैं मध्य जनजातीय क्षेत्र मध्य जनजातीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा जैसे बैतूल हरदा छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट मंडला और साथ ही साथ में ढंडोरी का भी एरिया आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कौन कौन सी ट्राइबल्स हमें देखने को मिलती है देखिए सबसे ज्यादा तो हमें गोंड ट्राइबल हमें देखने को मिलती है आपको पता होगा प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो गोंड जनजाति है ठीक है बैगा जनजाति भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है बैगा ठीक है देखो बैगा ये लोग काफी पिछड़े होते हैं और ऐसा माना जाता है सबसे पिछड़ी जनजातियां जो है उनमें से एक बैगा जनजाति भी है साथ ही साथ में हमें यहाँ पर कोरकू कोरकू जनजाति भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ में हमें भारिय जनजाति भी देखने को हमें मिलती है हम गौंड जनजाति और बैगा जन, बैगा जनजाति के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं देखो गौंड जनजाति का निवास मुख्यतः बिंद और सतपड़ा के पर्वतीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है ठीक है और साथ ही साथ में गौंड जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है है ना और गौंड जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है ठीक है साथ ही साथ में गौंड का अर्थ क्या होता है देखो ये कभी कभार पूछ लिया जाता है प्री में भी पूछ लिया जा सकता है और साथ ही साथ में मेंस में भी पूछने के काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं ठीक है गौंड का अर्थ क्या होता है गौंड का सामान्यतः अर्थ होता है पहाड़ ठीक है यानी कि और पहाड़ क्यों बोलते हैं पहाड़ इसका अर्थ क्यों है पहाड़ इसलिए है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने के कारण ही इनको गौंड का नाम दिया गया है सो नॉर्मल ठीक है सांस्कृतिक विशेषताएं जो है देखो तो इनमें घोटल प्रथा का प्रचलन पाया जाता है जो स्पेशली गौंड जनजाति की विशेषता होती है और इनमें जो विशेषता जो मिलती है वो एक तरह से घोटल प्रथा का भी प्रचलन हमें देखने को इसमें मिलता है ठीक है थोड़ा सा और देख लेते हैं बैगा जनजाति के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं देखिए बैगा जनजाति ये बैगा मध्य प्रदेश की एक आदम जनजाति मानी जाती है और साथ ही साथ मैं आपको पता होगा इनका सुबह का भोजन देखो इनका खाना जो होता है ना जैसे हम लंच करते हैं ब्रेकफास्ट डिनर इस टाइप से है ना इस टाइप से इनका भी कुछ अलग टाइप का है जैसे कि ये सुबह का जो भोजन है इनका है ना उसको ये लोग बासी बोल देते हैं है ना बासी बासी कहते हैं और दोपहर का जो भोजन होता है जिसको हम लंच बोलते हैं स्पेशली ये लोग उसको पेज बोलते हैं ठीक है और जिसको हम डिनर बोलते हैं उसको ये लोग रात्रि का जो भोजन रहता है इनका उसको ये बोलते हैं बियारी है ना तो काफी इंटरेस्टिंग है है ना तो इस टाइप से इनके भोजन जो है वो अलग अलग नाम से और अलग अलग टाइम पर सर्व किए जाते हैं ठीक है ये खुद के लिए और इनकी कृषि जो होती है उसको व्यापार कृषि कहा जाता है ठीक है तो ये हमने डिस्कस किया बैगा जनजाति के बारे में अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और इसमें देख लेते हैं हम अभी पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र में कौन कौन सी लोकेशन आ जाती हैं इसमें धार आ जाता है झाबुआ अलीराजपुर भी आ जाता है बड़वानी खंडवा है ना खरगोन भी आ जाता है ठीक है और यहाँ पर जो मेनली जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो सबसे ज़्यादा भील मिलते हैं यहाँ पर और शहरिया भी हमें देखने को यहाँ पर नॉर्मली मिलती हैं वैसे श्योपुर में हमें श्योपुर भिंड मुरैना इस रीजन में हमें शहरिया देखने को मिलते हैं लेकिन इस एरिया में भी हमें शहरिया देखने को मेनली मिल जाते हैं ठीक है लेकिन मेनली यदि कोई मेन ट्राइबल यदि यहाँ पर हमें देखने को मिलती है तो वो मिलती है भील ठीक है तो हम शहरिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बता देता हूँ शहरिया देखो ये शहरिया जो है वो मध्य प्रदेश की उन जनजातियों में से एक है जो विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी हुई है यानी कि ये काफ़ी पीछे रह गए हैं इनकी जो परंपराएं जो हैं इनका जो कल्चर जो है वो काफ़ी ट्रेडिशनल है और काफ़ी ओल्ड है वो एक तरह से तो ये काफ़ी पिछड़े हुए हैं अभी भी और विकास की दृष्टि से ये अत्यंत पिछड़े हुए हैं और अपनी आदमता की अंतिम पहचान की स्थिति में ये हैं है ना और ये साथ ही साथ में किस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये कोलेरियन फैमिली से बिलोंग करते हैं यानी कि कोलेरियन ट्राइबल जो हैं है ना उनके परिवार से उनके समुदाय से ये कहीं ना कहीं इनका टचमेंट है है ना संबंधित है ओके तो गाइज ये हमने मेन क्वेश्चन को डिस्कस किया क्वेश्चन में पहला पार्ट हमने डिस्कस किया पहले पार्ट में है आपका मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उनकी समस्या का वर्णन कीजिए तो हमने जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख तो कर लिया है ठीक है और अब हम बात करते हैं मेन इनकी प्रॉब्लम्स को लेके ठीक है इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं एक एक करके हम सारी की सारी प्रॉब्लम सारी की सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे ओके देखिए आज की 
आज दुनिया की छठी सबसे बड़ी जो भारत जो है हमारा है ना वो आज दुनिया की सबसे छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा भारत को हासिल है ना हो गया है और भारत ने हासिल कर लिया है लेकिन अभी भी एक तबका ऐसा है जो हाशिए पर है ठीक है ये तबका आज भी सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक ठीक है चाहे वो सांस्कृतिक हो है ना इन समस्याओं से ऊपर नहीं उठ पाया है आज भी वो इन्हीं समस्याओं का सामना कर रहा है ओके तो ये चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है तो समस्याओं को हम एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं ओके देखिए पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन में क्या है गरीबी यानी कि पॉवर्टी देखिए क्या है इसमें देखो भारत ने तरक्की तो की है ठीक है लेकिन आज लेकिन आज एक तबका आज भी वहीं की वहीं है ये अभी भी गरीबी के जंजाल से नहीं निकल पाए हैं और आर्थिक विपन्नताएं जो हैं आज भी इनकी चौखट पर खड़ी हुई दिखाई देती हैं हमें ठीक है तो गरीबी जो है आज भी हमें इन जनजातियों में देखने को मिलती है सामान्य तौर पर तो गरीबी जो है इनकी एक सबसे बड़ी समस्या आज भी बनी की आज भी बनी हुई है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा देखिए शिक्षा से आज तक इनको वंचित रखा गया है या फिर यूं कहें कि हमने शिक्षा शिक्षा जो है वो इन तक नहीं पहुंचा पाई एजुकेशन हम इन तक नहीं पहुंचा पाए हैं भले ही हमने सर्व शिक्षा अभियान चलाया है है ना लेकिन जो सर्व शिक्षा अभियान में हम सर्व नाम जो है यानी कि सर्व नाम जो है है ना उस उस शब्द को इन तक हम नहीं पहुँचा पाए हैं सर्व का मतलब होता है सभी के लिए शिक्षा है ना तो यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल ठीक है तो वो हम नहीं कर पाए हैं और इन तक हम शिक्षा को अभी तक ठीक से नहीं पहुंचा पाए हैं ठीक से क्या हम बिल्कुल भी नहीं पहुंचा पाए हैं यदि हम ऐसा कहें तो इसमें कहना कोई बुराई की बात नहीं होगी साथ ही साथ में हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं शिक्षा का अधिकार है ना शिक्षा का अधिकार की इनकी शिक्षा का अधिकार की जो बात है वो इनको इसके बारे में इनको एबीसीडी भी पता नहीं है और इस प्रकार की चीज़ें हैं अभी तो शिक्षा जो है अभी इनकी चौखट तक पहुंचाने की हमें आवश्यकता है यानी कि इन तक शिक्षा पहुंचाने की बात बार बार चर्चा में रहती है लेकिन हम इस पर काम नहीं कर पाए यानी कि हमारी सरकारें अभी तक इन पर ठीक से काम नहीं कर पाई हैं नेक्स्ट पॉइंट है जागरूकता देखो चाहे अपने अधिकारों की बात हो चाहे शिक्षा की बात हो चाहे इनके अधिकार जो हैं जो इनके मेन अधिकार हैं जल जंगल जमीन के अधिकारों की बात हो है ना या फिर हम कहें कि आधुनिक भारत में जागरूकता की जागरूकता की बात हो है ना ये इनसे कोसों दूर रही है और ना ही हम इन तक पहुंचा पाए हैं ठीक है तो जागरूकता जो है सबसे कम यदि किसी ट्राइबल के बारे में हम बोलेंगे तो ये जो ट्राइबल है ट्राइबल्स एरिया जो है यदि हम किस लोकेशन में हम जागरूकता नहीं पहुंचा पाए तो ट्राइबल्स एरिया एक ऐसी एरिया है भारत में भी है हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती है हम इन तक जागरूकता अभी तक नहीं पहुँचा पाए हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है विस्थापन देखिए विस्थापन क्या है देखो कभी इंडस्ट्री के नाम पर तो कभी सरकारी योजनाओं के नाम पर चाहे वो बांध बनाना हो या फिर कुछ और है ना इनको विस्थापित तो कर दिया जाता है लेकिन इनके अधिकारों का ध्यान ना मात्र के बराबर ही रखा जाता है यदि हम ये कहें कि विस्थापन के विस्थापन के समय इनका ध्यान ही नहीं रखा जाता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में और ये सही भी है इन इसको लेकर कई प्रकार के बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं ठीक है तो ये बात फैक्ट है कि विस्थापन जब भी होता है जैसे जंग इंडस्ट्रीज के नाम पर हो रहा है तो उन लोगों को वहाँ से भगा तो दिया गया दिया हटा तो दिया गया है यानी कि ये कह करके आपको सारी की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी किसी अन्य स्थान पर लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं अभी तक के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उनमें यही पाया गया है कि कुल मिलाकर जैसे सौ लोगों को विस्थापित किया गया है तो सौ लोगों में से मुश्किल से दस लोगों को ठीक से सेटलमेंट किया होगा वो वो भी ठीक से सेटलमेंट इन लोगों ने नहीं किया होगा तो इस प्रकार की समस्याएं हमें सामान्य तौर पर देखने को मिलती हैं और जब विस्थापन की ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं तो इसके परिणाम और ज़्यादा नकारात्मक हमें देखने को मिलते हैं कैसे जैसे मान लो हमने इन एरी इन ट्राइबल्स को एक जगह से यानी कि बांध निर्माण के नाम पर वहाँ से हटा दिया अब ये किसी किसी दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं या फिर ये किसी शहर में पहुँच जाते हैं तो शहर में ये बेघर हो जाते हैं और वहाँ पर ये मजदूरी करते हैं और इस तरह से गरीबी और ज़्यादा फैलती है ठीक है और कुपोषण की समस्याएं इनमें सामान्य तौर पर हमें देखने को मिलती ही हैं ठीक है तो इस प्रकार की कई प्रकार की समस्या जो है वो हमें देखने को मिलती हैं इनके अंदर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है योजनाओं का अभाव देखिए योजनाएं तो बनी मगर इन तक नहीं पहुंची ना ही इनको योजनाओं के बारे में पता है और ना ही अधिकारों के बारे में पता है 
यदि कहीं कहीं योजनाओं का पता है भी तो उसका लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है ये एक फैक्ट है ठीक है यदि हम कभी शोपुर जाएं तो है ना जो कि मध्य प्रदेश में ही है है ना एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के शहरी आदिवासियों से यदि हम बात करें और उनसे पूछें कि आपको रोजगार गारंटी योजना के तहत कितना काम मिलता है साल भर में ठीक है तो उनका जवाब होगा तीन या चार दिन तो ये काफ़ी मतलब ये हंसाने वाली बात है लेकिन हंसाने के पीछे इसके पीछे सरकार की एक तरह से नाकामयाबी भी उजागर होती है है ना और वहाँ की जो स्थायी वहाँ का जो स्थायी प्रशासन है इनकी भी इनकी भी असफलताएं सामने आती हैं कि हम स्थायी प्रशासन जो है राज्य सरकार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है किस प्रकार से हम इनके लिए काम कर रहे हैं किस प्रकार से हम इनको फ़ायदा पहुँचा पा रहे हैं फ़ायदा इनको पहुँच पा पहुँचा पा भी रहे हैं या नहीं भी पहुँचा पा रहे हैं तो इस प्रकार की समस्या हमें सामान्य तौर पर देखने को मिलती है ये दृश्य सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डालता है ठीक है और जनजातियों की समस्या और स्थिति को भी बताता है नेक्स्ट पॉइंट आर्थिक शोषण देखिए सबसे बड़ा जो कारण है वो है आर्थिक शोषण आर्थिक रूप से पिछड़े आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात यदि की जाए तो इसमें मुख्य समस्या गरीबी और ऋणग्रस्तता है इनके अंदर है ना इनकी पैसा उधार लेते हैं और ये ब्याज तले दब जाते हैं ठीक है आज भी जनजातियों का एक तबका ऐसा है जो दूसरों के घरों में काम करके अपना जीवन यापन कर कर रहा है या फिर करता है है ना दोनों ही बातें हैं माँ बाप आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं साथ ही साथ में पैसों के लिए वो अपने पैसों के लिए वो अपने बच्चों को बड़े बड़े व्यवसायियों है ना या फिर दलालों को बेच देते हैं और साथ ही साथ में लिहाजा परिणाम ये होता है कि उन्हें मानव तस्करी जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम बोलते हैं नॉर्मली ठीक है उसका सामना करना पड़ता है यानी कि उन समस्याओं से इनको गुजरना पड़ता है रही बात लड़कियों की तो उन्हें अमूमन वैश्य वृत्ति जैसे घिनौने दलदल में धकेल दिया जाता है साथ ही साथ में दर है ना दरअसल जनजातियों के पिछड़ेपन का जो सबसे बड़ा कारण है उनका आर्थिक रूप से पिछड़ापन ही है ठीक है तो इस प्रकार से हमने ये पॉइंट डिस्कस किया आर्थिक शोषण यानी कि किस प्रकार से आर्थिक शोषण जो है उसकी वजह से पूरी की पूरी पूरी के पूरक पूरी की पूरी फैमिली को एक तरह से किस प्रकार से सफर करना पड़ता है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स इनको आती हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक शोषण धार्मिक शोषण क्या होता है देखो धार्मिक अलगाव है ना भी जनजातियों की समस्याओं का एक बहुत बड़ा पहलू है यानी कि धार्मिक अलगाव जो है यानी कि धर्म की वजह से दूर होना या फिर दूर कर देना है ना ये समस्या काफ़ी प्राचीन रही है इन लोगों को और वो उस जो प्राचीन समस्या जो रही है इसका ये आज भी खामियाजे भुगत रहे हैं यानी कि आज भी वो उस समस्याओं को जस का तस उसका सामना आज भी कर रहे हैं ठीक है यदि हम इनके इतिहास को उठाकर देखें यानी कि हम इतिहास के पन्नों को जब पलटते हैं और इतिहास के पन्नों में यदि हम ट्राइबल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं तो हमें ये पढ़ने को मिलता है यानी कि उनका धार्मिक शोषण जो है वो किस आधार पर होता था है ना तो हम जब इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें हम इन जनजातियों को अछूत या फिर अनार्य मानकर समाज से बेदखल कर दिया जाता था ऐसा हमें उसमें पढ़ने को मिलता है सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश तथा पवित्र स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था और आज भी इनकी स्थिति ले देकर वही की वही है आज भी देखो आज आज के टाइम पर भी आज हम आधुनिक भारत के तरफ हम एक कदम रख रहे हैं और हम अपने आप को बड़े गर्व से ये बोलते हैं कि हम आधुनिक भारत के नागरिक हैं और हम भारतीय नागरिक हैं लेकिन ये हमारे माथे पर एक कलंक है जो कि हम आज तक इसको नहीं मिटा पाए हैं कई बार यूएन में भी ये बातें उठी हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी कई एन के माध्यम से ये बातों को बार बार उठाया गया है कि आज तक हम अपने दिमाग से ये गंदगी नहीं निकाल पाए हैं यानी कि आज तक हम हम सब भारतीय एक नहीं हो पाए हैं ना यानी कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल की प्रियम्बल की पहली लाइन जो हमें मिलती है संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन हमें पढ़ने को मिलती है हम भारत के लोग वो आज भी हम उसको पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाए हैं ठीक है यानी कि हम भारत के लोग का तात्पर्य ही यही है कि हम सब एक हैं और हम सब एक मिलकर भारत को आगे बढ़ाएंगे लेकिन वो काम अभी तक नहीं हो पाया तो ये हमारे लिए बड़ी चिंतनीय और दयनीय स्थिति हमारे लिए आज भी जस की तस्वीर हुई है ओके तो गाइज इस प्रकार से हमने क्वेश्चन में देखा कि मध्य प्रदेश की जनजातीय क्षेत्रों है ना जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उनकी समस्याओं का वर्णन कीजिए तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि इंट्रोडक्शन में आप कितना बैलेंस अप्रोच फॉलो करके आप इंट्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा कुछ लिख सकते हैं उसके बाद हमने बॉडी पार्ट में हमने उनका क्षेत्रीय प्रतिरूप के बारे में देखा यानी कि जनजातीय 
का जो रीजन जो है ट्राइबल रीजन जो है ट्राइबल एरिया जो है कहाँ कहाँ पर मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ कैसे कैसे है उनमें कौन कौन सी जनजाति हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं वो कहाँ निवास करती हैं उनकी संस्कृति कैसी है उनकी परंपराएं कैसी हैं ये सब हमने उसमें देखा और साथ ही साथ में हमने डिस्कस किया इनकी समस्याएं यानी कि देयर प्रॉब्लम्स क्या है यानी कि वॉट इज़ देयर प्रॉब्लम्स यानी कि इनकी समस्याएँ क्या हैं आज भी वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएँ बनी हुई हैं तो इस टाइप से हमने बड़ी पार्ट भी डिस्कस कर लिया कंक्लूजन में आपकी अप्रोच बैलेंस होनी चाहिए यानी कि आपकी बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए है ना जिसमें आप लिख सकते हैं जैसे संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी है ना कई योजना बनने के बावजूद भी इनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है है ना तो जरूरत इस बात की है कि उनकी क्षमता क्या है है ना उनके अंदर कैपेबिलिटी क्या है ये हमें जानने की जरूरत है क्योंकि उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसी के हिसाब से हमें उनको काम देने की जरूरत है ठीक है उनका परिवेश क्या है उनका कल्चर कैसा है उनका हैबिटेट कैसा है ये हमें देखने की जरूरत है वो कहाँ रह सकते हैं कंफर्टेबल कहाँ पर रह सकते हैं ये भी हमें ध्यान देने की बात ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि होता ये है कि जब हम बांधों का निर्माण करते हैं कोई भी इंडस्ट्रीज हम लगाते हैं तो उनको वहाँ से भगा देते हैं और वो जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर वो ठीक से नर्चर नहीं कर पाते हैं यानी कि वो वहाँ पर ठीक से अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं तो उनका परिवेश क्या है इस बात की भी हमें इस बात को भी हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और उनके बीच में क्या स्थायी जीविका के साधन उपलब्ध किए जा सकते हैं ठीक है इस बात को भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है है ना उस पर जो दिए जाने की जरूरत है तो उस पर ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं इन पर जोर दिए जाने की जरूरत है जरूरत है सरकार और स्थानीय प्रशासन को संवेदनशील होने की और उन पर ध्यान देने की है ना तो इस प्रकार से आप एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करके आप कंक्लूजन भी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अच्छा सा आ, क्योंकि आंसर जो है आपका वो थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड वर्ड्स का है है ना तीन सौ वर्ड्स का है क्योंकि अभी जो 2019 का जो मेंस होगा उसमें आपको तीन सौ वर्ड्स में ही आंसर्स लिखने होंगे जो हमारा नया पैटर्न होगा उसमें टू वर्ड्स के आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे उसमें हम बाद में बताएंगे कि टू वर्ड्स में आप क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से आप फुलफिल कर पाए हैं ना इस पर हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे वो बात की बात है आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा है ना और यदि आपको सीरीज अच्छी लग रही है वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट भी कीजिए है ना और तो बस ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ जय हिंद